ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ലോകത്തെ തന്നെ മികച്ച ശക്തിയായി ഉയർന്നു ആരുടെയെല്ലാം സ്വപ്നം ആരുടെയെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം ഇതിനു പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇവയെല്ലാമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോൺക്ലേവിലും ഈ എക്സിബിഷനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ അഥവാ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനും രാജ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക രംഗവും പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നിർമ്മാണ രംഗത്തും വിവര സാങ്കേതിക രംഗത്തും ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ശക്തിയായി മാറുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനുവേണ്ട ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സമഗ്ര പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുമാണ് തിരുവനന്തപുരം വലിയമലയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് and all through the journey in the last many years today we have at a at a place where we look at the expansion beyond that what we have achieved in terms of the capability that we have developed i think all of you are aware that we are now recognized as somebody who can dream and build systems in within india in in terms of the observational capability in terms of the launching capability in terms of the science that we have done at frugal Uh, engineering ways at at a very low very low cost so at this time when we look at the expansion phase and opening of the space sector what i thought is that i should give an impression to you that what we think within the organization in terms of this transformation that we want to achieve and many of this what i am going to present are not really the policy of isro but these are some of the uh, the the objective that i have put as personally in front of the entire community to debate discuss and then come out with a clear action plans within the organization and at this time when i when i speak about about this to you the engineers the eminent engineers of india i think you are uh, you are of your assessment of this ideas are most welcome ബഹിരാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എക്സിബിഷൻ ഹോളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയും എന്തായാലും ആദ്യ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് മുതൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായി നിർമ്മിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് വരെ ഇവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഇത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റാണ് ആർ എച്ച് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതൃകയാണ് ഒരു മീറ്ററോളം പൊക്കം വരും പത്ത് കിലോയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഇത് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നവംബർ ഇരുപതിനാണ് തുമ്പി നിന്ന് നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചത് അതിനുശേഷം സീരീസ് ആയിട്ട് എറൗണ്ട് ഒരു പത്തെണ്ണം വരെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അയണോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് അപ്പം പത്തെണ്ണത്തിലെ പത്തെണ്ണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ന് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് ആർച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാമത് ആർച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത് ആർച്ച് ഫൈവ് സിസ്റ്റി ആണ് ആ ഇത് ഈ ആർച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ബുധനാഴ്ച തുമ്പയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള അന്തരീക്ഷപടം നടത്തുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുളിയിരുന്ന പാക്കേജിന് പൈലോഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പാക്കേജാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഇത്തരം റോക്കറ്റ് വന്ന് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം എന്നല്ല മെഷറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിങ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് എസ് എൽ വി ത്രീ എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കെ ജി വെള്ള സാറ്റലൈറ്റാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇത് കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഡോക്ടർ കലാം സാറായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമ്മൾ വിക്ഷേപം പക്ഷെ സക്സസ് ആയിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലായിരുന്നു ആ പി എസ് എൽ വരുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഈ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പരമ്പരകളെല്ലാം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം പതിനാറ് നിലക്കെട്ടത്തിന്റെ ഉയരം വരും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ബോംബെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വിശാലമായിട്ട് താമസിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ആയിരം തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കെ ജി വെള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പം വന്നിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും അത് മാത്രമല്ല ഈ പി എസ് എൽ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ പി എസ് എൽ വിലാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മ
ഈ പി എസ് എൽ വിയിലാണ് അതേപോലെ അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ എം ഐ ആർ എസ് എസ് എന്ന് സാറ്റർഡേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാറ്റർഡേ എല്ലാം വിക്ഷേപിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ജി എസ് എൽ വി എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം നടത്തുന്നതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റർഡേ വഴിയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ജി എസ് എൽ അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റോക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ വി മാത്രം എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം നാല് ടൺ നാലായിരം കെ ജി വെയ്റ്റ് ഉള്ള സാറ്റർഡേ ആണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം മീഡിയയിൽ എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി വന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്താറ് സാറ്റർഡേ വിക്ഷേപിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതും ഈ ജി എസ് എൽ വി മാത്രയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതാണ് ആർ എൽ വി എന്ന് പറയും റിയൂസബൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സാറ്റേൻ്റെ കുറിച്ച് ആണ് അതിലിപ്പം ആദ്യത്തതാണ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് റിക്കവറി എക്സ്പെരിമെൻസ് അപ്പം കാർമേഘങ്ങളും മറ്റ് ക്ലൗഡ്സും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടി വി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എട്ട് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാറ്റേറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചുറ്റും തന്നെ നൂറ്റി മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ നൂറ്റി മൂന്ന് മിനിറ്റും എത്തുന്ന ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കമ്പനി നിർത്തിന്റെ ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെലികമ്പനി ഭാവിയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സമഗ്രമായി തന്നെ എക്സിബിഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വികസിപ്പിച്ച വിക്ഷേപണത്തിൽ പി എസ് എൽ വിയുടെ പൂർത്തിയാക്കി ചന്ദ്രയാനൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ുകളുമെല്ലാം പണിപ്പുരയിലാണ് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം സെമി ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹം അത്തരം ഒരു പ്രഡിക്ഷനാണ് ഏക വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾക്ക് വലിയ വലിപ്പം വേണ്ടത് അതിൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഒരു പ്രൊപ്പലന്റ് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലും ഒരു അതിന്റെ ത്രസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളതിൽ വെച്ച് ഹയസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് എൺപത് ടണ്ണാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനപേക്ഷിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ ഒരു പവർ ഹെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ചുകൂടി മാറി ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യരെ മേജർ ചാലഞ്ച് ആണ് ഒരു മേജർ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് റഷ്യയുടെ ആർ ഡി സീരീസ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ആർ ഡി വൺ സെവന്റി വൺ എയ്റ്റി അതിന്റെ ഒരു സിമ ഇത്രയും കാലം സാറ്റലൈറ്റുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് എന്നുള്ള സംവിധാനം മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ശേഖരിച്ചവയാണ് ആ ശേഖരിച്ച അതിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ബാധിച്ചത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു 
there there are no flats there you can see the black part it's in flats water inundation okay. so we can compare our manasar over lake so we can see over a period of time so we can see here see this is the hyderabad uh, we can see how uh, the image is there and this is kerala okay. flood has come വിപ്രോയുടെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യ പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു നൽകിയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ